karibu ndugu mtazamaji kwenye channel hii ya Ofalmo Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Siku ya leo ndugu msikilizaji nipenda kujibu maswali ya watazamaji wetu wa channel hii na maswali ambayo nimeyanukuu hapa kwenye eh, kadaftari haka. Nipenda ni asome na kuweza kuyajibu. Swali la kwanza nasema hivi Dr. Mimi ni dada mwenye umri wa miaka 25. Mume alinipenda na kunijali sana lakini akapata mchepuko nikajua nilikonda sana ila ili kurudisha raha na afya nikapata mchepuko na mimi mtamu zaidi yake sasa hivi sina hisia na mume wangu kwani japo mchepuko wa mume wangu ananitukana mara kwa mara raha napata kutoka kwa mchepuko je nilifanya makosa kuanzisha mchepuko huu naitwa Amina kutokea Geita mwa nipenda kuzungumza wazi kabisa dada huyu mwenye umri wa miaka 25 amechepuka na anajiona yuko sahihi lakini baadaye ya nafsi yake inaanza kumsuta kwamba anajiona kama hayuko sahihi anatuma swali hili niweze kulijibu kwenye channel hii. Nikipenda kuambia uh, ndugu wasikilizaji ni kweli kuna madhaifu mengi katika mahusiano kama pesa kama ambavyo umeona kwenye eh, cha, eh, video nyingine ambazo nimezirusha hapa eh, YouTube. Ni muhimu sana uweze kuangalia kwamba ni jinsi gani wewe unajitahidi kuchangia katika kuonyesha mpenzi wako kwamba ni wa muhimu kwako. Sasa unapoanza kuchepuka mwanake tayari kama una mpango wa kuua na kuachana na huyu mtu unajiweka katika eneo la hatari kwa sababu huyu mchepuko huwezi ukadumu naye kwa muda mrefu bila kugundulika na napenda nikwambie kwamba usifikirie kwamba ni mjanja hata kama itapita miaka saba, kuna siku tu utateleza nikupe story ya kweli mama mmoja yuko ndani ya ndoa miaka 17 sawa mume wake kasafiri Sasa kwa bahati nzuri au maya ni kwamba mume wake amesafiri amerudi hakumpa taarifa kwamba amerudi. Sasa amerudi ana ana habari nzuri mlango ulikuwa umeacha wazi kaingia ndani anamkuta mke wake yuko chooni anaongea na mchepuko maneno ya kimahaba. Atena anasema hivi kibamia hajarudi. <laughs> Na anasema yule yule kibamia hajarudi akirudi nitakutaarifu. Naona bwana Sasa wakaongea kasa, akini wana unajua mungu wako na nina, ala mungu wangu wana mungu 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 kaondoka asubuhi sawa kachukua simu haraka haraka kumbe kachukua simu ya mume wake sasa mume wake sana simu mbili sasa kuna kitu anataka amwambie mke wake anampigia simu anaona simu inaita pale simu yake anaanza kuipekua kupekua akakuta mke wake anatukanana na mwanamke mwingine kumbe huyu mke wake amezaa na mwanaume mwingine mwenye mke sasa yule mke wake anatukanana na huyu sasa akampigia simu yule mama alikuwa anatukana naye akamwambia na samani makuta unatukana na mke wangu kwenye kwenye simu yake naomba tuonane tuongee akasema kumbe huyo anaolewa eh bwana mimi nilikuwa niambia kwamba ni bamaid naona amezaa na mume wangu si nani nani nini nini naona unaweza kuona jinsi gani akaenda kweli akapata full story kwamba mimi nimeachika kwa sababu yake yeye unaweza kuona jinsi gani mchepuko unaweza kukuletea shida na story nyingi za watu ambao wamekamatwa katika style kama hizo lakini la msingi ya kunapenda kuambia kwamba unapoanzisha mchepuko kama una mpango wa kuachana na huyo mtu tambua kwamba hiyo ni hali ya hatari sana kwao ni kitu cha kupigwa vita jinsi gani utamsaidia mume wako abadilike hiyo ndio kazi ya channel hii ya ufalme wa mapenzi kwa kusaidia namba zangu za simu ziko pale nipigie simu niongee na wewe nitakuuliza maswali ili uweze kuona jinsi gani unaweza kumsaidia mume wako abadilike au mke wako abadilike Na itakiwa itakuwa vizuri kama itaza kuongea na nini nyoto wa hili kwa njia simu Ajalishu kwa Zanzibar au kwa Burundi Na simu zinafanya kazi Kwa hiyo na umba tulangali kwa mchepuko ni kito mchepuko kina paswa kipigwe vita Ni kweli kama mwanadamu utateleza lakini usifanya kama mradi Bako na mungu wako na mwona kwa mba ya ni kichaa Una mzumumzia kwa mba kibamia Umisha mpagina kibamia haja rudi bado Hali kama hiyo siyanzo Kwa hiyo lazima kwa fanyi kazi mapungufu mba kuna yaona Nengi kwenye suwali lingine Suwali lingine sima himi Doktor mimi ni kijana mpenzi wangu nilikuwa nampenda kwa sababu alivyokuwa ananipenda sijui nini kilichompata mpaka akaniacha na kwenda kuwa na mwanaume mwingine mimi naitwa Majaliwa niko mkoa wa Kigoma daktari naomba ushauri wako 
Napenda kwambia vijana ambao wanaangalia channel hii ni kwamba ni muhimu sana uangalie kwamba kuna vitu ambavyo mwenzio anaangalia kwamba ni vya thamani kwa wanaume ambaye anatarajia awe mume wake. Na vile vile lazima uangalie kumbuke kwamba kuna vitu ambavyo mwanaume anaangalia ili uweze aweze kukubali kwa wewe uweze kuwa mke wake. Sawa pamoja na makosa yote na madhaifu yote lakini kuna vitu ambavyo mtu anavipa kipao mbele. Sasa kwa sababu watu wengi wameshindwa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, watu hawaambiani madhaifu ambao wanayaona. Nimekutana na kesi nyingi kama hizo hizo. Kijana anakuwa anakuambia hivi kwamba nina mke wangu penzi wangu kaniacha, sijui na nini ninamuuliza swali la kwanza. Je, una tatizo la kuwahi kumaliza? au kuna tatizo la kuwa na kiumbe kidogo cha kiume yani ume mdogo wanaichoita wanaichoita kibamia sasa unakuta kwamba Mungu anaweza kuambia moja kati hayo so, na kwamba hili tatizo nalo sasa mwambie basi rekebisha hilo kwanza kwa sababu inakuwa ni mzizi kwa hiyo mtu kukosa taka ameshindwa kukuambia huko na kibamia ameshindwa kukuambia huko na tatizo la kutisho la kwai la kwai kumaliza linamboa kwa hiyo anaamua kuondoka au anaanza mchepuko alafu anakuja mchepuko anakolea anakuacha sasa so, unaposikia ameniacha bila sababu. Sio kama ana sababu, ana sababu lakini hiyo sababu hataki kukuambia. Wengine anakuambia bwana mimi sina tatizo la kuwa na kibamia na ume wa kutosha tu, sina tatizo la kuwahi kumaliza. Unamuuliza je, pesa ya kutosha unayo? Anasema kwa kweli eneo la pesa sina. Sasa so, wanawake wanapenda mtu ambaye anaweza kuwatunza. Kama una pesa of course hali hiyo inaweza kukumba kwa wanaume, kwa mke ambaye hajui thamani ya mapenzi anaangalia pesa sana. Kwa hiyo lazima uangalie vitu kama hivyo. Kuna mambo ambayo yanajitokeza kama hiyo. Nikwambia kwa miaka kama ni kwamba Usiseme kwa kwamba hakuna sababu ambayo amekuacha ni kwamba kuna mapungufu ambayo ameona kwa kwa mfano dada mmoja akanipigia na nikaka mmoja anipigia simu mpenzi wangu alibadilika wewe niambia wewe nikamwambia mimi nipe dada mpenzi ule naye nionge naye sawa akaniba baada ya siku baada ya masaka mama wili akanipewa niko naye hapa na kuonge naye nimwambia mpe simu nionge naye alafu kaa mbali kuna kusikia maswali ambayo namuuliza nikamuuliza imekuaje akasema daktari wewe ni mwanaume gani mwaka wa pili hajawahi kunipa zawadi hata mara moja mwanaume gani huyu Mwanzo kuna, yani zawadi. Sawa, mwingine nikaongea hivi hivyo, mwanangu mwana mwisho mpa zawadi mpenzi wako lini? Akasema sasa nimsaidia simu, sio simu nilikuwa nimeharibika kama sikia fungana na kwambia sio zawadi sio msaada. Yeye analamika, kwa sababu ana zamani alikuwa anaita baby, hani, sweet hati, siku hizi ananiambia wewe. Sasa kama hivyo kosi ni lazima mtu anakuwa hai fanya mabadilika. Zamani alikuwa anaita majina matamu, siku hizi ananiambia wewe. Lazima ushtuka. Kwa lazima uangalie kuna maeneo ambayo yana mpungufu ambayo of course unapaswa uyafanye. Sasa kile kingine ambacho nipo lazima uheshimu uhuru wa mtu kuchagua. Kama huyu mtu kwa sababu zake ambazo wewe usijui amemwa kuacha, muache ana uhuru wake kuchagua. Kufano hata wewe, wewe ukakubali kila mtu anakuambia anakupenda. Wewe ukakubali. Kuna kuna, kuna kuna uchaguzi ambao unafanya. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba kila mwanadamu anao uhuru wa kuchagua. Hivi basi mtu anapokuacha ametumia uhuru wake wa kuchagua na kuacha. Nimekutana na kesi nyingi ambazo mtu amemwacha mpenzi wake lakini baadaye anataka amrudie. Sio kesi nazo nyingi. Sasa ni cha msingi ni kwamba mpe uhuru kama ameamua kwamba ana sikutaki sikupende tena kama zamani na amua kuondoka kwa chama wewe mwache. Sasa cha msingi ambacho tunataka kuambia ni hivi. Pale ambapo unajijua kwamba mimi nalo penzi halisi. Penzi la kweli. Usibabaike pale mtu anapokuacha. Kwa nimetoa mfano huko kwenye video moja. Ni kwamba kipofu akipewa dhahabu ataliona kama jiwe. Lakini mtu mwenye akili anayefahamu thamani ya dhahabu ata furahia kupata dhahabu. Kwa hiyo mtu anayekuacha yeye ndiye mwenye hasara. Lazima hilo unisaidie kwamba ukijifanya mimi na mapenzi ya kweli yani kama wanawake ungejua kwamba mimi ni hisi nimekuwa na mapenzi matamu. Wangepanga foreign mpaka mpaka Zanzibar kunifuata mimi. Jana tu dada binti mmoja wa miaka 19. Sawa? Jana kanisikiza tu redio hanijui hata sura. Sawa ni huyu 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 wa kwanza lakini natoa mfano wa kutokea jana. Sawa? Sasa ametumia message asema doctor ningependa nikuone mimi kajua ni kama mteja. Sawa? <laughs> Sawa, amekuja kanaambia bwana nimefika niko maeneo hapa jioni chukua nikaenda nikamchukua. Anakuja anaambia bwana nikatoa nikuone tu na nini nimefanya na, 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 na masomo yako nimependa tuwe wapenzi. Najua una mke lakini nimependa tuwe tuwe wapenzi. Binti wa miaka 19 mimi na miaka 55. Unaweza kuona? Yaani amekaa amevaa suko lake nzuri na uh, t-shirt moja ya rangi ya damu mzee. Dana mzuri ni swali imebana kabisa mafaja yamejaa vizuri anatamanisha lakini nikaona na nikamwambia samani bwana hilo siwezi kwa sababu kuna hati nzuri nikaona nipigie simu na mtuja mwingine ambaye bwana njoo nichukue kwa mwanzo hoteli nikaona hii bush kacha na mwingine amenisikiza radio nikaona kama una kunisikiza wewe na binti mzuri kweli mpe kebamba antumia message ya kunitongoza nikaipotezea antumia message ya kunitongoza nikaipotezea baadaye akaja mwenyewe ofisini amekuja akaka mbele yangu akaniambia doktor ni miaka 22 na by then ni miaka 49 sawa 
kushauri kwa njia simu na gharama ya shilingi 2000 na wale ambao wana matatizo ya nguvu za kiume na kibamia na dawa ambazo zinaweza kukusaidia katika maeneo hayo ni dawa ambazo zimetokana na mimea ni salama kabisa dawa ya kuongeza ukubwa wa inaweza kuongeza nchi tatu kutokea pale ulipo yani kama una nchi nne inaweza ikawa tano, sita au saba lakini sio zaidi hapo na sio lazima uongeze nchi zote tatu unaweza kaongeza moja kaishia pale dawa ikabaki kaongeza mbili kaishia pale dawa ikabaki kwa hiyo unaweza kuongeza urefu ambao unautaka lakini sio zaidi ya nchi tatu dawa hii haina madhara lakini shida ni kwamba inachukua muda ongezeko la awali unaanza kuviona kwenye wiki ya tatu kwa hiyo ni muhimu sana ufahamu kwamba ndio pasa wewe mvumilivu na hii dawa ni kwenye klasiko mara moja ni dawa ya uhakika kabisa ni mafuta imefanyiwa utafiti wa miaka 14 na matokeo yake kuripotiwa kwenye jarida la wataalamu wa sayansi ya kibinadamu ulimwenguni ambalo linaitwa British Journal of Medicine kwa hiyo inawakaribisha gharama ya shilingi 40 kwa mwanza na kama uko nje ya mwanza ni shilingi 45 gharama za kusafirisha kuletea kule ulipo watu wa Dar es na Arusha na Njombe na wakala maeneo haya unaweza kuwasiliana mimi nikupatie namba zao na tatizo la nguvu za kiume au tatizo la kuwahi kumaliza kuna dawa ambao ni ya unga ni ya kulamba ni dawa inashughulikia misuli inahusiana na tatizo la kuwahi kumaliza na nguvu za kiume kuna misuli ya aina mbili na usumbua wanaume kuna msuli wa chini ambao karibu na korodani umekaa katika sura kama hii unaona sura kama hii yani umekwenda hivi alafu ukajikunja hivi sasa sehemu hii ime imekaa ime hivi na huu msuli ule wa nguvu za kiume umekaa juu yake hivi kwa hiyo huu msuli wa chini huu ukijada vizuri unavimba unabana huu wa juu unachelewa kumaliza huu msuli wa juu unahusiana na nguvu za kiume na hamu ya kidole la ndoa sasa una sura una sura kama ya gobore sasa msuli huu una uh, nakusema nguvu za kiume maana ni uwezo wa kusimamisha uume kwa muda mrefu na kuzia hamu ni hamu yenyewe na urahisi wa kusimamisha mara ya kwanza ya pili au ya tatu na hii inapatana na kazoezi kadogo unakaa kwenye kiti ukiwa una haja ndogo unabana kama unazuia haja ndogo unachia unabana kama unazuia haja ndogo unachia mara 25 alafu ndo naambe hiyo dawa kwenye fomu ya unga inakuletea matokeo kati ya siku 7 hadi 10 lakini unaitumia kwa muda wa wiki tatu ili kufanya tiba hiyo iweze kuwa ya kudumu unapona tatizo limeondoka ili sirudie tena unatakiwa usiwe na mambo yafuatayo usiwe na tabia ya kukana haja ndogo kwa muda mrefu usilazimishe haja kubwa na kama ulikuwa unajichua inaitwa masturbation punyeto usirudie tena sawa so, ni mambo ya msingi sana unapaswa kuweza kati ya vile vile mnakutoa tangazo hili na kwamba naunganisha na ni huduma ya kuunganisha watu wenye matatizo ya ugonjwa wa ukimwi na kuunganisha na mtu mwenye ukimwi mwenzio kwa hiyo unaniambia wewe ni una umri gani una kazi gani una elimu gani alafu nataka mwanamke wa design gani au mwanaume na design gani na daftari la wanaume na wanawake wewe nitakuunganisha kwa njia ya simu nda nyewe nyewe mtaweza kuelewana huko kwa huko nimeshaunganisha watu kadhaa kwa hiyo na ukaribisha ndugu yangu au kama ndugu yako ana matatizo ya ukimwi anapenda kuoa kuolewa na mtu mwenye ukimwi tayari nafasi ipo nikutakie uangalia nzuri wa channel hii ninakuomba tafadhali sana subscribe usiondoke bila kusubscribe pale unikiwa kibox chekundu kimeandikwa subscribe au fuatilia jiunge pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili ili kila ninapokuwa nimeweka video mpya upate maarifa mapya utapata taarifa na taifa hii of course itatokosukuma kuja kuangalia tena hii na vile vile kwa wale ambao wana kinyamuzi cha Star Times Meda TV wamenialika nitakuwa na kipindi kila Ijumaa saa 4 usiku kwa hiyo kama una kinyamuzi cha Star Times anza kupeleleza eh, ba Meda TV iko namba ngapi ili uweze kuwa unaniangalia kila siku ya Ijumaa hapo nitaweza kujibu maswali live pale pale unauliza swali unapiga simu alafu najibu swali lako Mungu akubariki nikutakie mapenzi matamu